Good evening, people. Hello, good evening. Can you hear me? Hello, good evening. Hey, hi, David. Hello, hello. How are you? Morena, hello. Hello, teacher. Hi, Lilian. How are you, Lily? Cesar, I'm fine. Good, very nice. Cesar is here too. Okay, Josetti, good evening. Good evening. Hi, Morena. Hi, Josetti. Hi, teacher. How are you? I'm pretty good. Hi, teacher, how I'm are you? More relaxed, <laughs> more relaxed, <laughs> okay, yeah, more relaxed, but still worried, ah, ¿eh? preocupada por tantas cosas que están pasando, pero anyways, okay, pero quizás un poquitito más relajada, okay, porque ya puedo ver a mi madre. <laughs> yeah. Sí, ese ya es un gran alivio. Sí, ese creo que es un gran alivio ya, poder ir de punta a punta a visitar a mi madre sin bajarme del carro, pero ahí lo importante es verlos, right Ya puedo celebrar Father's Day. Ya, y tomar las precauciones del caso, ¿verdad? Sí, Porque claro, sí, claro. Uh -huh. Mucha gente no lo está haciendo. Uh, a lot. A lot of people. Yeah, it's true. No, yo salgo de acá, de la casa, me subo al carro y no me, subo, no me bajo hasta llegar al, al portón allá donde mis papás. Así que no toco calle. <laughs> that's, that's the most important. Hey, Jennifer is here. Janari. Okay, Ramiro. Hello, Rudy. Good evening. Okay, my friends. Well, ready for the, the third week. Okay. Um, well, prácticamente esta es la, la penúltima, right? La última es la próxima semana, right? This week, guys, we have two sections, okay? Prácticamente la, la sección tres es muchísimo fácil, okay? Es muy fácil. Y pues este, la terminaríamos, okay? Ahora mañana para comenzar ya la cuatro, okay? Eh, ¿Qué vamos a ver ahora? Pues el día de ahora vamos a ver eh, nacionalidades, okay? Países. Vamos a ver los números también, ok, habíamos visto desde el 0 al 9 o al 10, pues ahora seguimos del 11 en adelante, ok. Eh, ¿Por qué razón? Porque más adelante otro tema es la hora y pues es importante saber los números al menos hasta el 59 para que el tema de la hora no sea difícil, ok, de captarlo. También vamos a aprender vocabulario acerca de cómo describir, ok, la personalidad de alguien, ok. So, esos son los, los tres puntos principales, ok, eh, jugando con el verbo to be, ¿verdad? No algo difícil, sino que con el verbo to be también vamos a, a ver la edad, ok, ahora van a, releva, van a revelar qué edad tiene cada uno. Ok, so, ay, <laughs> Morena, ok, Anita, ok, así que vamos a empezar pues eh, con, con el, el vocabulario, ok, so we're going to start with the vocabulary y comenzamos con una pregunta que vamos a ver ahora, ok, this is the section number three, guys, section number three, talking about Ok, WH questions, personality, vamos con la primera, that is personality, ok. So, um, in Spanish, when you want to say, bueno, ¿y cómo, cómo es ella o cómo es él? Ok, usualmente decimos, how is your, for example, how is your friend? O how are you y cómo sos, pero no. La pregunta how are you es para la edad, eh, perdón, para saber cómo, cómo usted está, ¿ok? Si está bien, si está mal, etc. Eh, la otra que se parece es how old are you, ¿ok? Be careful with your listening porque se parece, pero pues son bastante diferentes que la otra es de la edad. Esta, ¿ok? Cuando usted quiera preguntarle a alguien acerca de la personalidad, ¿cómo es esa persona? Usted va a usar esta pregunta cuando esté cara a cara, face to face, ¿ok? So you have to say, what are you like, ¿ok? This is the question, ¿ok? For the personality, what are you like, ¿ok? What 
are you like? Aquí tengo una carita, pues porque aquí puede ir you, she, he, María, Vicky, Ramiro, they, etc. ¿Ok? Viene usted le dice a su mamá, mamá, tengo una nueva amiga. Mm, ¿Y cómo es esa amiga? Le dice. So, entonces sería, what is she like? ¿Ok? So, what's your brother like? Ese sería, ¿cómo es tu hermano? Pero personalidad, ¿ok? Describiendo la personalidad, ¿ok? So, aquí para los que tengan un poquito más de conocimiento, hay un verbo acá que usted dijera, bueno, y like, teacher, que no es gustar. En este caso, chicos, no. Like no es un verbo. Aquí el verbo es are, ¿ok? El verbo to be. Like viene siendo como, pero al final de la oración. What are you like? ¿Ok? So, this question es a Préndasela bien ahorita, ok. What are you like? What are you like? Y la respuesta va a ser I am. And you have to use different eh, vocabulary. So, we are going to start with the vocabulary for personality. Ok, remember, this is only for personality. We have the number one, funny, divertido. Oh, divertida, right? Funny, that's it. Trendy, trendy, este es alguien que está a la moda, bien fashionista, right? What we say. So, trendy, funny, okay, trendy, outgoing, este viene siendo como un extroverted, alguien bien, bien que se, eh, pues no le da vergüenza nada, right? Outgoing, okay, outgoing, that's it. Fun loving, alguien que le encanta divertirse, ¿ok? Fun loving, ¿ok? Fun loving, this is other adjective that we're going to practice today. We have funny, trendy, outgoing, fun loving, kind, kind, este es amable, ¿ok? Kind, kind. Cuidado con decir king, ¿ok? Kind, kind. Sensible, sensible. Esta es una persona sensata, no piense que es sensible, ¿ok? Sensible, sensata. Alguien que piensa las cosas antes de hacerlas, right? Sensible, sensible. Sensitive. Esta es aquella persona que le, quizás le cala, mucho las cosas, right? Ok. Alguien sensible. Sensitive. Ok. Vicky mira a un perrito en la calle y ya, ¡ay, me lo quiero llevar! Ok. Bien sensible, o sea, que le cala eso y a veces lloran o se ponen tristes, right? Sensitive. Ok. It's different from sensible. Sensible, sensitive. Ok. It's very different. Ok. Shy. Shy, tímido, shy, ok, así como los que no enseñan la cámara, they are shy, ok, shy, nervous, hay personas que dicen nervios, no, nervous, ok, nervous, nervous, alguien bien nervioso, right, that's it, nervous. Nervous, like Ramiro. Bueno, Ramiro, give me the answer. <laughs> Ramiro, right. Sudando, ok. Similar, Ramiro, ok. Nervous. Selfish. Hmm. Selfish, ok. El que no le gusta compartir. Aquel que eh, solo yo y yo, ok. Selfish, ok. Un egoísta, right. Selfish, that's it. Then, bossy. Mandón, mandona, bossy, ok, bossy, usualmente uno de mujer a veces es bossy, ok, bossy, hacelo, anda, ok, that's it, bossy, romantic, other characteristic for the personality, ok, romantic, easy going, alguien llevadero, alguien que se adapta a diferentes situaciones, right, sin andar ahí, 
quisquilloseando, no. Easy going, ¿ok? Easy going, easy going. Loyal, alguien leal, ¿ok? Loyal, loyal. Por ejemplo, I suppose your best friend is loyal, ¿ok? Loyal. So, loyal, easy going, romantic, bossy, selfish, nervous, shy, sensitive, sensible, kind, fun loving, outgoing, trendy, and funny. Okay, those are some, some of the adjectives, okay, um, that we can mention to answer the question, what are you like, okay? This is the question, okay, that we have here. So, we're going to start with the first part, okay, um, and we start with what are you like in this case, okay? We are going to start with a with this one. Let me let me share this part. Okay. This is the the first one that I have. Okay. What are you like? Okay. Acuérdese que les dije que habían bastantes. Eh, no solamente what are you like. This is the question. What are you like? Esta es la pregunta, chicos, para la personalidad, ¿ok? Para la personalidad. Si, por ejemplo, Jennifer quiere preguntar, bueno, ¿y cómo es Sara? Ok, usted va a decir, what is Sara like? Ok, so, la pregunta, what are you like? Usted la responde, I am... And then, my friends, you have to use the adjective, okay? For example, for example, let me ask a uh, Vicky, okay, Vicky. Si yo le preguntara a Vicky, Vicky, what are you like? No crean que solo porque escuchan like, me está, ah, me está preguntando que me gusta. No, 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 no. Cuando va el verbo to be aquí, miren, what are you like? Es porque está preguntando de la personalidad, ¿ok? That's it. So, Vicky, what are you like? I am kind. Mm -hmm. I am kind, dice Vicky. Very good. Other, Vicky? Um, I am sensible. Ah, sensible. Very good. Uh -huh. Other? Una negativa. Mm -hmm. ah, one negative. Uh -huh. <laughs> Losa. I am bossy. <laughs> oh, okay. I am bossy. Okay, very good. Thank you, Vicky. Okay, that's it. Recuerden que no solo cosas buenas, ajá, de, ay, romántico. No, no, no. There are positive and negative aspects. So, what are you like? I am kind. I am sensible. I am bossy. Okay, that's it. Okay. Preguntemos ahora. Yo le pregunto a alguien por alguien más, entonces vengo yo y digo, well, ok, what is, ok, what, para tercera persona, mire, what is your mother like? Look, aquí les estoy preguntando por la personalidad de su mami. What is your mother like? Ok. So, obviamente, ella no me va a decir, I am, because your mother is a woman. So, you say, she. She is, and you tell me the vocabulary that we have here, okay? For example, um, Rudis, are you there, Rudis? Sorry, teacher. Hey, hi, Rudis. Okay, can you help me to answer this question? What is your mother like, Rudis? She is kind. She is kind. Very good. Other? And friendly. Oh, okay, very and good. And friendly. Friendly. Excellent. Very nice. Okay. That's it. Look. That's it. This is the... What is your mother like? Oh, she's kind. She's friendly. Okay. 
para un hombre. Entonces pregunto, what is your... Jennifer, hello Jennifer. Thank you, Rudy. Jennifer, are you there? Hello, teacher. Hi, Jennifer. Excuse me, Jennifer. Are you single or married? Um, married. Oh, you're married. Okay. So, what is your husband like? Um, eh, sería he is. Muy bien. He is. Very good. He is. Eh, he is eh, kind. He's kind. Uh -huh. kind. What else? He's sensible. Sensible. Uh -huh. Very good. He's shy. Oh, really? Oh, my God. Uh -huh. He's shy. And? He's selfish. <laughs> no le da mucho zapato. <laughs> no. Okay. <laughs> He is selfish. Okay, very good. Thank you very much. Okay, excellent. Very good. So you see, cuando la pregunta es, what are you? You answer with, I am. Your mother, she. Your husband, he. Your friend, ahí depende. Si es hombre o mujer, pues he, she. Okay, that's it. So, pero lo que quiero que vean es que esta pregunta, ok, aunque termine con like al final, no piensen que es que te gusta. No. Ese es, ¿cómo es la personalidad de alguien? Ok, what are you like? What is your mother like? What is your husband like? Etc. Ok, that's it. Questions? Questions? Teacher. Yes. Hola, eh, tengo una consulta. Eh, ¿Es correcto decir my mother is? ¿O Perfect. tiene que ser directamente? No, no. Por ejemplo, okay. here you can say my mother is kind, my mother is friendly, okay, no problema, okay. Mm -hmm. okay, thank you. very nice, okay, hay otras por acá que quizás faltaron en la diapositiva porque son eh, eh, comunes, por ejemplo, talkative, 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 platicón, right, talkative, okay, los que no les gusta compartir, así que son, de, o que dan poquito, codo, en el, Español salvadoreño decimos chucho. <laughs> okay, so this is stingy. Mire, mm -hmm. stingy. Okay, talkative, stingy. Okay, son características de la personalidad. Okay, eh, another one. Well, we ya tenemos kind, que es amable. Okay, another one that we have naive, for example. Naive, alguien eh, que es bien. Que usted le, le cree todo a, a lo que le digan, right? Bien, este, así me queda de olvidar en español. Si me ayuda alguien, este... Convincente. Eh, in, in, no, inocente, esa es la palabra. Ah, inocente. Ajá, que, que le cree todo, ¿verdad? Ah, ya, ah, ya, yeah, ya. Yeah. Así como Anita. ¿Dónde vienen los niños? Ah, te los manda ya una cigüeña. Ah, <risa> qué linda. No más, yo quiero una cigüeña. <risa> ok, so, <risa> Naive, okay, that's it, naive, okay. Talkative, stingy, okay, naive. We have, let me see, another one. Eh, let me see, well, aquí va angry, okay, or, or bad temper, okay. Eh, este es viene siendo bad temper, como alguien malhumorado, okay. Los que a veces... Son así como eh, que a veces andan felices, bipolares, etc. Moody, ok. Moody, right? A veces les habla, está feliz, después le habla, está enojado y después está llorando. Ay, poca, stingy, naive, angry, bad tempered, ok. Moody, that's it. So those are characteristics, ok, for the personality. Okay, some of them are positive, some others are negative. Pero la pregunta es esta, okay? That's it. Teacher, y solamente la personalidad. Ya van a ver que también se ocupa para cuando usted quiera describir cómo es un lugar, okay? For example, example, where do you live? Oh, I live in eh, La Libertad. Hmm. ¿Y cómo es La Libertad, Bobe? What? Is la libertad like, okay? 
y ahí usted dice, es dangerous, is very nice, is quiet, is hot, ¿ok? No necessarily has to be like for a person, ¿ok? But also for cities, ¿ok? Or for places, ¿ok? Where you live, ¿ok? This is other use that we have. Questions about this question? Questions, comments, ¿estamos bien? Yes. Okay, well, this is the, 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 the first one that we have, okay, because today, as I said, we're going to practice different topics, right? So, esa es la primera que quería cubrir por el vocabulario, okay? So, section number three, the name is, where are you from? Okay, this is the name of the, 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 the section, and I have some, okay, oof. There are hundreds and hundreds of nationalities, okay? But in this case, uh, let me share with you some of the most, okay, common uh, places, you know, countries. So we have the pronunciation and, and the, the nationality, okay? For example, El Salvador, Salvadorian. Mexico, Mexican. Brazil, Brazilian, Spain, Spanish, Japan, Japanese. A veces mucho me dicen Japan, Japan. No, it's not Japan, it's Japan. Okay, el acento vendría acá. Japan, Japanese. China, Chinese. Okay, Thailand, Thai. Thailand, Thai. Greece, Greek, Costa Rica, Costa Rican, England, English, the United States, American. Okay. Uh, these are the most common countries, okay? And the nationalities. Okay, hay varios que son bien comunes. Ahora cuando ve ahí Made in China, ya no diga así, ahora va a decir Made in China, ¿ok? Eh, pues esto lo vemos casi en todo. Chinese, Japan, Japanese, Thailand, Thai, Greece, Greek, Costa Rica, Costa Rican, England, English, the United States, American, Spain, Spanish, Brazil, Brazilian, Mexico, Mexican, El Salvador, Salvadorian. Ok, so, ya vamos a practicar las preguntas para hacer, para preguntar, vaca la redundancia, la nacionalidad y de dónde es uno originalmente. Ok, that's it. Now, we're going to practice this. Y vamos a ver cómo es que se pone en práctica ese vocabulario, ¿ok? So, we're going to listen to this part, ¿ok? Um, the first one is a conversation between Tim and Jessica, ¿ok? Um, I'm going to play the audio. Listen to the conversation, please. Page 16, exercise 2, conversation. Are you from Seoul? Part A. Listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, second time. And then I will ask for two volunteers to practice. Page 16, exercise 2, conversation. Are you from Seoul? Part A, listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. 
Okay, that's it. This is a short conversation, okay? Are you from California, right? This is not a country. Sé que es un lugar, un estado, okay? So, en El Salvador también nos podemos preguntar esto. Hey, hey Ana, Anita, are you from Sonsonate? Are you from Sonsonate, Anita? Y tal vez Anita dice, well, my family is from Sonsonate, or is in Sonsonate now, but we are from, okay, este originally es este, el lugar de origen donde usted nació, sus papás, okay, que son de allá, okay. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not. We are from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is, okay? This is the, if you see, we have here some questions, okay? El, are you from? Where are you from? This is a, the, the questions that we are going to study later on, okay? So, I need one person, well, two people, one boy and one girl to practice the conversation. I need one volunteer, please, for team, one boy. And one volunteer for Jessica. One volunteer, well, for, for team and one for Jessica. I need two in total. Someone, someone. Okay, Josetti, thank you, Josetti. You are Jessica. Okay, and I need a boy. Please. One boy, one boy. We have Cesar Salvador, we have Rudy, we have Ramiro, uh -huh, Oscar, Ever, one volunteer, one boy. Hola. Hello, hello. Hi. Yes. Hola. I can listen to you. Okay. Are you going to yes. practice ever? Okay, very good. Yes. Okay, Josetti, you start. Thank you. Okay. Are you from California, Jessica? Or... O el nombre de ella, ¿no? Hey, Josetti. Josetti. Mm -hmm. Are you from California, Josetti? Well, my family is California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean from, from Seoul. Mm -hmm. Are you from Seoul? No, we're, we're not. We're from Dijon. So... Is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good, very good. Okay, so is your first language Korean? Yes, it is. Very good, thank you. Okay, now Morena, please. You are Jessica. Okay, and my friend here, uh, Vicky, you are uh, Timotea. <laughs> okay. Now, let's do it. Okay, More, are you there, More? Yes, right? Uh, yeah. Okay, More. Aquí, eh, Vicky comienza, pero mm -hmm. quiero que Vicky ahora me le cambie y me le ponga un lugar de aquí del Salvador. Okay? Okay. That's okay. It. So, en este caso sería aquí eh, un, un, un departamento, right? Un departamento. No, no San Salvador, mm -hmm. other, other, okay? Mm -hmm. Okay. That's it. And yeah. then, eh, eh, my friend Morena, you continue, okay? That's it. Y cuando dice aquí, pero somos de tal lugar originalmente, pues aquí dice, y se inventa otro lugar, okay? That's okay. it. So, eh, Vicky, you start. Morena, okay. you are Jessica. Okay. Are you from Usulután, Morena? Well, my family is in Usulután now, but we're from so San Miguel. Where, but we're from San Miguel originally. Mm. Oh, my mother is San Miguel from San Miguel. <laughs> from San Miguel, oh. San Miguel, el cuco. <laughs> ah, el cuco. <laughs> <laughs> Uh -huh. Are you from San Miguel? Uh, no, we're not. We're from um, Cesori. 
So, is your free language Spanish? Mm -hmm. Yes, it is. Okay, <laughs> very good. Aha. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, very good. In this case, aquí hubiéramos dicho Miquelena, right? Pero no. Yeah. Oh, okay. Spanish, we don't have. Uh, in English, we don't have Miquelena. Uh, what is Viroleño? What is another one? I don't know. We don't have those those words, okay? So, very nice. That's okay. it. So, then we have, okay, this question, okay? Hay, hay una pregunta acá, okay, que sería esta. Déjenme ver por acá está la preguntita. Esta, okay, miren. Eh, where are you from, okay? Cuando le pregunten este, where are you from, no va a decir la nacionalidad. No, va a decir el lugar de origen, okay? Where are you from? Ok, todos somos salvadoreños acá en la clase. Cuando le pregunto, where are you from? I am from El Salvador. Pero obviamente en El Salvador todos estamos acá, pero podemos jugar con los departamentos también. Por ejemplo, eh, Salvador. Salvador Salazar, are you there? Yes, me. Ok, very good, Salvador. Where are you from, Salvador? I am from uh, San Salvador. Oh, San Salvador. Okay, thank you very much. Janari. Hello, Janari. Hello. Hi, where are Tell you me. from? Where are you from? I'm from San, I'm from San Rafael Oriente. Ah, oh, okay, okay, okay. San Rafael Oriente. Very good. Lilian. It's in San Miguel. From? In San Miguel. Nice. Uy. But where do you live? It's, um, it's me? Uh -huh, yes, you. Uh -huh. Where do you live? I live in San Juan Opico. Ah, so you see it's different. Okay, very good. But you are yes. from San Miguel originally. Okay, very good. Okay. Yes. Okay. Uh, okay, thank you. For my joke. Excellent. Okay. Ahora es lo que quiero que vean. Welcome. Miren, where are you from? No necesariamente, bueno, va a ser un país. En el caso de nosotros podemos jugarlo con una... Eh, con un departamento. Ok, where are you from? Oh, I'm from La Libertad. Oh, I am from San Salvador. Y pueden decir, pero yo vivo. Ok. Hey, teacher, where are you from? I am from eh, San Salvador, but I live in La Libertad. Ok, so you see, that's it. Originally, I'm from one place, but I'm living in another place. Ok, so... This is what we have. Where are you from? Okay, in this case. So, in this case, we have here the second part, okay? The second part of the conversation is a listening exercise, okay? It says, listen to Jessica and Tim talk to Tony. Ahora van a meter a alguien más que es Tony, okay? Natasha and Monique. And you have to check, guys, there if it is true or false, the information. Jennifer, are you there, Jennifer? Hi, teacher. Okay, Jennifer, can you read the sentences, please? Hola, number hola. one. Uh -huh. Read the sentences, please. Ah, number uh -huh. one, uh, Tony is from Hillary. Okay, uh -huh. true or false? I don't know. Uh -huh. Continue. I am? Mm -hmm. Continue. Two, uh, Natasha is from New York. Mm -hmm. And number three? Um, Monique's first language is English. English. Okay, very good. The only thing. English. I, uh -huh, very good. The only thing you have to do, guys, is pay attention to the audio. And tell me if the sentence is true, verdadero, remember, or false, falsa. Okay, that's it. I'm going to play the audio two times. There we go. Page 16, exercise 2, part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. One. <laughs> So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. Two. 
Is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. Three. By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Second time. Page 16, exercise 2, part B. Listen to Jessica and Tim talk to Tony, Natasha, and Monique. Check true or false. 1. So, where are you from, Tony? I'm Brazilian. Oh, what part of Brazil are you from? I'm from Rio. 2. Is your name Russian, Natasha? Yes, it is. But I'm from the U.S., from New York. So you're American? Yes, I am. But my parents are from Russia originally. Three. <laughs> By the way, Jessica, this is Monique. Nice to meet you, Monique. Are you from Brazil too? No, I'm from Montreal. So you're Canadian. Is your first language English? No, it's not. My first language is French. Okay, that's it. We have the, the, the second time, okay, over. Now let's see number one, okay? Uh, the, it says, Tony is from Italy. Okay, it's a sentence, true or false? What can you tell? False. Oh, oh, very good. Ball. Where is he from? Where is he from? Brazil. 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 Very good. Second, Natasha is from New York. True or false? Yes. True. 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 Very good. Very True. good. Excellent. Monique's first language is English. True or false? No. False. 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 What is her first language? French. 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 Excellent. French. Ok. Very, very, very good. That's it. La pregunta, where are they from o where are you from, siempre va a ser dirigido al país o al departamento como acabamos de ver. Nunca me vayan a decir, where are you from? I am Salvadorian. Ok. Eh, Salvadoreña se responde, pero usualmente es I am from, y digan el país. I am from El Salvador, ¿ok? So, for example, the number one. ¿Quién me haría la pregunta? ¿De dónde es Penélope Cruz? One volunteer, please. Por Penélope Cruz. Uh -huh. ¿Cómo diría yo? Uh -huh. Yes. Penélope Cruz. Ajá. Uh -huh. One volunteer. Where is Penélope Cruz? Where are... Where is from Penélope Cruz? Okay. Can you repeat, please? Where... Where, where, where is... is? Uh -huh. From Penélope Cruz. No. Okay. No. no. Aquí no. va... Acuérdese que el from va de último. Penélope Cruz from. Ajá. Uh -huh. Yes. Ajá. Uh -huh. Okay, alguien que ya, ya se decida hablar fuerte. <laughs> uh -huh. Okay, Janari. Thank you, Janari. Tell me, please. Where is Penelope Cruz from? Excellent. Uh, now, give me the answer, Janari. Mexico, France, so. or Spain? Spain. She is, she, she is from Spain. Excellent. Okay, very good. Penelope Cruz is from... Spain, okay, really, it's not Mexican. <laughs> well, <laughs> let's see. Okay. No, uh, no, it's, no, it's, it's Spain, right? Let me see. Salma Hayek I, I, is Salma Mexican. Hayek is Mexican. Thank you. Ahí se parecen, yes. ah? They look like, uh -huh. 
Ok, very good. So, quedaría, where is Penelope Cruz from? She is from Spain. Ok, very good. Second question. Thank you, Yanari. Thank you. Uh, other question, please. ¿Quién me haría la pregunta de Robert Pattinson? Where is Robert, Robert Pattinson from? Very good. And what is the answer? I think he's from UK, but I don't know. <laughs> UK, ajá. Let me check here, Robert. Yo no soy tan buena para, para los, los actors and actresses, okay? Yes, it's true, yes. Robert okay. Pattinson is from uh, UK. Excellent. No, no. Ajá, very good. From the United Kingdom. Okay, very good. Number three, Haru Nomura. Other volunteer, please, ask the question and give me the answer. Number three. Mm -hmm. One volunteer, one volunteer. Okay. Where is Haru Nomura from? Excellent. Very good. Where is Haru Nomura from? And what is the answer? He is Japanese. Aha. Uh -huh. He's she from is... Japan. Aha. Uh -huh. So she is from Japan. Okay. Japan. Very good. Very good. Okay. Number four. Thank you. Number four. Okay. Uh, Kate Blanchett. Australia, New Zealand, or South Africa? Uh -huh. One volunteer, please. Ask the question and give me the answer. Okay, Blanchet. You can look in the in the in the internet for the for the for the country. Okay. Uh huh. Janari, thank you. Where is Kate? Kate Blanchett. Uh -huh. She is Australian. Can you repeat the question, please, Janari? She is Australian. Okay, uh, can you repeat the question once again? Solo se le escuchó where. Okay. Okay. Oh my god. No sé si ese es mi internet o, o el internet de Yanari. ¿Cómo escuchan los demás? Porque no escuché nada. En cámara lenta. Ah, pues sí, no es Ajá, se escuchó. Wow. Sí. <ríe> ok, creo slow que... Slow motion. Yes, yeah, slow motion. Creo que there are problems, ok. Como robot se escucha, Yanari. I think it's your internet connection. You're having problems, ok. I think so. I think so. Yes, eh, se escucha where <laughs> Okay, well, where is Kate Blanchett from? Okay, eh, and what is the answer? What is the answer? Australia, New Zealand, or South Africa? One volunteer. She is from, from Australia. Australia. Ah, excellent. She's from Australia. Very good. Okay, Ramiro, number four, please. Javier Hernandez. This is el chicharrito que le dice, no hay. <laughs> oh, no Where? sabía que se llamaba Javier. Okay. Where is Javier Hernández from? Excellent. Answer? Ajá. Uh -huh. <laughs> Brazil, no sé Mexico, o Chile. Wait a second. Wait a second. Wait a second. She is from Mexico. 
He's from Mexico. Excellent. He's okay. from Mexico. Excellent. Very good. Uh -huh. So, where are you from? Where is he from? Or where is she from? Acuérdese que siempre tienen que llevar el from al final. Ok? From. That's it. Ok? Y se refiere al país. Ok? Al país. O en el caso de nosotros, pues podemos jugar con departamentos o estados. Ok? That's it. Uh, questions with the with the question where are you from i am from she is from he is from they are from we are from etc okay well my friends if there are no questions hoy vamos a empezar then con la otra pregunta how old are you how old are you This is the question for the uh, age. La pregunta para la edad. Aquí, pues, aparece hasta el número 100, ¿ok? En realidad, pues, eh, pues no, no es que sean tan difíciles los números, pero a veces la escritura, ¿ok? The spelling is a little bit different, ¿ok? Here we have, dijimos allá en el clase 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we go with 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esta es la clave. Del 13 al 19, usted pues va a decir el número normal, 3, eh, 4, excepto en el 15 que es 5, ¿ok? Y le va a agregar el TIN, ¿ok? TIN. Y ahí en ese TIN tiene que ir el acento, ¿sí? La mayor fuerza de voz. Hay muchas personas que dicen 14. 15, 16, no, porque se confunde con los que vamos a ver después. Así que la mayor fuerza de voz quiero que vaya en el team, ¿ok? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y vamos con el 20. Look, 20. Si usted ya se puede los números del 1 al 9, pues mire qué fácil. Solo va a repetir 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y llegamos al 30. Z española. Si dice sorry, está diciendo lo siento. So you have to say 30. 30, 30, 20, 20, cualquiera que usted quiera. 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Por qué no voy repitiendo el 31, 32, 33? Porque llegar al 30 eh, se vuelve a decir 31, 2, 3, hasta el 9. Y llegamos al 40 y digo 40, 40. Mire aquí 40 no es lo mismo que 14. 14, 40. 16, 60. ¿Ok? Y aquí está el ejemplo del 20 al 29, después del 30 no le da el 31, 32, porque pues, pues es lo mismo, se repiten los números del 1 al 9, ¿ok? Vamos a empezar ahora y yo les pregunto la edad y usted me dice, ¿ok? Eh, puede fingir, no, no es necesario que me digan la correcta. Ok, lo voy a preguntar de acuerdo al orden que los tengo yo aquí conectados. Ok, number one, Vicky. Vicky, how old are you, Vicky? Um, I am 41. 
Ah, years old. One. Okay, okay, very good. Thank you. How old are you? That's it. Y respuesta, I am blah, 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 blah. Okay? Years old. Very good, Vicky. You are 41. Very good. Morena, hello, Morena. Hello. Excuse me, Morena, how old are you? I am teenager. Oh, <laughs> you are uh, 14. <laughs> no, I am 53 years old. 53 years old, okay. Forever uh -huh. young, my friend, forever young. Yeah. Ah, very uh, yeah. <laughs> Excellent. Ramiro, what about you? Where are you? Hey, hey, where are you from? Ramiro, how old are you? I am 36 years old. Oh, 36 years old. Very good. Anita, how old are you, Anita? I'm 39. 39. Very good. Yes. Very good. Years old, o a veces usted solo puede decir, yes. I am 39. No problem, okay? That's okay. it. No hay problem. Salvador, thank you. Salvador, what about you? How old are you, Salvador? I am 26 years old. 26. Oh, the baby of the class. Very good. Thank you. <laughs> David, what about you, David? How old are you, David? I am 20 years old. Ah, 20. Okay, now you are the baby. Uh -huh. Okay. Cesar Cotto, what about you? How old are you, Cesar? I am 22. 22, okay, very good, very good, very, very, very young, very young. Josetti, how old are you? I am 28 years old. 28 years old, very good. Uy, ya, ya casi dos años para los achaques. <laughs> <laughs> how old are you, Rudy? Comenzando los achaques. Ah, you are, how old are you? 30, 31. I am 30. 30 years old. Ah, 30 years old. Excellent. Very. Y mire qué mal con esto de la, del, del coronavirus. Del, del coronavirus. Oh, terrible. Jennifer, sí. what about you, Jennifer? Thank you, Rudy. How old are you, Jen? 30 years old. 30. Okay, years old. Okay, very young, very young. Ever, what about you, Ever? Ever Cisneros. How old are you, Ever? Ay, pero mejor no contesta, ¿verdad? <laughs> Janari, how old are you? Ah, Ever. Hi, Ever. How old are you, Ever? Está, pero no está. <laughs> ok, Janari, how old are you, Janari? I am 32 years old. 32 years old. Ok, very, very good. That's it. Eh, let me see, hay alguien que se me escapa, creo que no todos estamos, right? Ok, very, very, very young. Ok, bueno, hemos jugado entre los 20, 30, solo llegamos por aquí por los 50, ok. Pero pues acuérdense que acá pues usted dice 60, 70, ok, y depends, right? Eh, no creo que, bueno, ahora es poco que digan eh, 100, ok, etc. Ok, what about this one? I have this one, ok, and I want you to tell me, ok, eh, I want you to tell me how old do you think these people are, ok? For example, the number one, look, according to you, Rudis, using your, um, your, your, your perception, how old is this boy? How old is he? I'm sorry, did you? Okay, Rudy, how old is he? Who? The number one. Aquí les dejo, mire aquí abajo esta, esta frase. He is about. Esta frase la va a usar usted cuando usted no esté seguro cuántos años tiene la persona. En español salvadoreño decimos, eh, anda ahí por los... Como la teacher, ah, la teacher va a tener ahí por los 21. <risa> Morena. <risa> about, ¿verdad? Right? It's about. Yes. Uh -huh. 
So, yeah. Oh, yeah. so Rudy, how old do you think is this man? The number one. He is about uh, 70 years old. Very good. Okay, he's about 70 years old. Second one, okay. Uh, let's see, uh, Salvador, Salvador Salazar, the second one. How old is he? He is 13 years old. I'm sorry? He is uh, 13 years old. 13? 13? 13? Uh, o oh, 30. 30. Ah, 30. 30. Ajá, be careful. Ah, mire por esos números que se confunden. Ajá, 13 es 13. El 30 es 30. Ah, ok. Hey. He's 30 years old. Ok, ok. Very good. What about the number 3? Ok, Vicky, how old is she? The number 3. He's 35. 35, okay. She's about 35 years she's old. She's about. Mm -hmm, okay. Well, I think Vicky, she's about 40. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. right. She's about yeah. 40. Mm -hmm. The number four, Janari, how old is she? She's about 27. Okay, 27 years old. Casada, quizá, yes, yeah. old. Uh -huh. Okay. <laughs> uh, okay, very good. <laughs> Y ahora la pregunta, ¿cuántos años tienen ellos? ¿Cuál sería? ¿Cuántos años tienen ellos? How old are they? How old are they? Ajá, very good. Y como son gemelos, they are twins, Anita. How old are they, Anita? They are about uh, 14 years old. Ok, excellent. They are about 14 years old. Ok, excellent. Uh -huh. Very, very, very nice. Ok, so these are, ok, what we are going to practice. Remember, eh, ayer les di, eh, hace un momento les dije que mañana esta, 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 esta sección es eso. Prácticamente preguntarnos la edad, la nacionalidad y el, y el país, ok. Y mañana vamos a practicar estas. Miren, what's your name? What are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? La que vimos al principio, ok. Who are they? Where are they from? And what's real like, ok. So, my friends. Esta parte se las mandé yo al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y esta es la parte que quiero que vamos a, a, a trabajar. Mañana la vamos a, a revisar, ¿ok? Y les voy a dar unos minutitos antes de la clase para que empiece también a, a trabajarla. Pero, este, quiero que, este, en un momentito les mando estas preguntas. Basadas en estas preguntas, usted me va a hacerlas acá, las va a colocar en estas conversaciones, ¿ok? Por ejemplo, the number one. Mira, ¿y quién es ese? Le dice, look, who's that? Oh, he's a new student. Ahora usted me puede decir, teacher, pero ¿cómo voy a saber cuál es la pregunta? Basada en la respuesta, ¿ok? Por primera vez, le voy a dejar okay. una pequeña Tarea chiquitita, pequeñita, que es la que tienen que hacer, ¿ok? Van a poner la pregunta basada en la respuesta que está acá. Y mañana nos dedicamos a practicar más. Pero en la parte ya producida, que sería ya la parte oral, ¿ok? Esa va a ser este, su pequeña tarea. Se los mandé al grupo de WhatsApp. Las preguntas no se las he mandado, pero ya se las, las mando. Ok, so remember the numbers, tenemos los números, tenemos este, los países y las nacionalidades, right? Hay muchos, muchísimos países y nacionalidades, pero estos son los que ahorita nos vamos a aprender por ser principiante uno, ok? So in beginners we have just little information. También vimos al principio cierta vocabulario, ok, about the personality, Okay, what are you like? This is the question for the personality. 
¿ok? Eh, y después pues vimos los números para responder por ahora la pregunta How old are you? ¿Ok? How old is he? How old is she? How old are they? Y más adelante vamos a ocupar esos mismos números pero para dar la hora. ¿Ok? So, it's important. Ok, practiquen la pronunciación de los números, por favor, porque, pues, como les digo, a veces se confunde 13, 30, 14, 40, ok. So, no es lo mismo decir tengo 14 años que tengo 40, ok. So, ahora usted, sí, teacher, se le ve, pero se le ve en la cara que no tiene 14, sí, pero cuando hablan por teléfono y usted no menciona bien los números, imagínense trabaja en un call center, oh my God. Ahí sí puede haber problema. Ok, so it's important to know the correct pronunciation, ok, and intonation of numbers. Ok, questions? No preguntas? Bueno, espero ya que la sección 2 ya esté terminada. Comiencen desde ahora en la noche o mañana temprano a hacer la sección 3. Miren que la sección 3 prácticamente es lo que les acabo de decir. Así que no van a tener ningún problema más que llenarla. Porque, chicos, ahí está ya después de eso el examen que tienen a mitad del módulo. Si no lo terminan, el examen se les va a acumular. Y eh, administración mandó un, un, un mensaje ahora de que hay muchos alumnos que no han comenzado la plataforma. Así que recuerde que si usted quiere mantener esta beca para recibir sus clases en línea gratis, necesita solo un requisito. ¿Cuál? Llenar esa plataforma. ¿Ok? Uh -huh. Puede haberse conectado todas las noches conmigo, va a haber sido un muy buen estudiante, pero si usted no hace la plataforma, no va a poder seguir participando en los meses que sigue. Así que recuerde que esta beca no solo es un mes, esto es un curso completo hasta donde usted aguante a estudiarlo, ¿ok? Si usted aguanta hasta avanzado, hasta allá va a tener su diploma. Pero con la única eh, pues requisito es llenar esa plataforma. Así que por favor háganlo porque ahí ya está un examen de medio curso. Y ese lo tienen que hacer, ¿ok? Cualquier cosa, pregunte, okay. ¿ok? Ahí estoy yo a la disponibilidad. That's it. My friends, I will see you tomorrow, ¿ok? Thank you very much for joining, ¿ok? My class tonight. I will see you tomorrow at 8 o'clock, ¿ok? Thank you. Okay. Bye, bye, Thank guys. You bye, bye. 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 Bye, bye.